நண்பர்களை நம்ம இப்போ இந்த பதிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கும் இடையே நடந்த ரெண்டாவது டி டுவெண்டி போட்டியில் வந்து டாஸ் ஜெயிச்ச வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி வந்து இந்தியா வந்து பேட் பிடிக்க வந்து சொன்னாங்க இந்தியா முதல்ல பேட் பிடிச்ச இந்திய அணி வந்து நூற்றி எழுபது ரன்கள் வந்து அடிச்சிருப்பாங்க இருபது ஓவரில் சிவம் தூபே மட்டும் வந்து அரை சதம் அடிச்சிருப்பார் மற்ற வீரர்கள் வந்து அரை சதம் அடிக்கலை அடுத்து விளையாண்ட வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர ஆரம்பத்திலேருந்து அதிரடி காமிச்சிருப்பாங்க பதினெட்டு புள்ளி மூணு ஓவர்லேயே வந்து நூற்றி ரன்கள் வந்து எடுத்து எட்டு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் ரொம்ப அபாரமாக வந்து ஜெயிச்சிருப்பாங்க இந்த போட்டியில் வந்து இந்திய அணி வந்து தோல்வியை சந்திச்சிருந்தாலுமே இந்திய அணிக்கு வந்து ஒரு நாலு நல்ல விஷயம் வந்து நடந்திருக்கு அதை பற்றி தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் முதல் நல்ல விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த போட்டியில் வந்து பேட்டிங் ஆர்டரை வந்து விராட் கோலி வந்து மாற்றிருப்பார் மூணாவது இடத்துல விராட் கோலி தான் களம் இறங்குவார் ஆனால் இந்த போட்டியில் வந்து அவருடைய இடத்த வந்து சிவம் தூபேவுக்கு வந்து விட்டு கொடுத்துட்டாரு தூபேவும் வந்து அவருக்கு கிடைத்த வாய்ப்பை நல்லா பயன்படுத்திக்கிட்டாரு முப்பது பால் ஐம்பத்தி நாலு ரன்கள் மூணு ஃபோர் நாலு சிக்ஸ்னு வந்து அடிச்சிருப்பாரு இந்திய அணியில் ஒரு காலத்தில் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து ஹர்திக் பாண்டியாவை தவிர்த்து வேகப்பந்து வீசக்கூடிய ஆல்ரவுண்டர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது விஜய் சங்கர் மற்றும் சிவம் துபே இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் வந்து இருக்காங்க அப்படி இருக்கும் சூழலில் வந்து சிவம் துபே மாதிரி வளர்ந்து வரக்கூடிய இளம் வீரருக்கு வந்து வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு ட்ரையல் முயற்சியை அதை வந்து பரிசோதனை பண்ணாங்க ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே முதல் டி டுவெண்டியில் ஜெயிச்சாச்சு ரெண்டாவது டி டுவெண்டியில் தோத்தாலுமே இன்னொரு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால வந்து ஒரு ட்ரையல் முயற்சியாக சிவம் துபேவுக்கு வந்து நல்ல ஒரு வாய்ப்பை வந்து விராட் கோலி வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்காரு இது வந்து நல்ல ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியனுடைய பந்து வீச்சு வந்து ரொம்ப ரொம்ப மோசமாக இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து இந்த போட்டி நல்ல ஒரு உதாரணம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்திய அணியில் வந்து பிரதான பந்து வீச்சாளர்னா புவனேஸ்வர் குமார் இருந்த போதிலுமே கூட இந்திய அணியில் வந்து அதிகமான விக்கெட்டை வந்து பவர் பிளேயில் வந்து எடுக்க முடியல இது வந்து ஒரு பின்னடைவாக வந்து இருக்கு எப்படி வந்து டெஸ்ட் போட்டியில் பந்து வீச்சாளர்கள் வந்து அசத்துறாங்களோ அதே மாதிரி வந்து டி டுவெண்ட்டிலையும் பந்து வீச்சாளர்கள் வந்து கை கொடுத்தா மட்டும்தான் டி டுவெண்ட்டி உலகக்கோப்பையை இந்திய அணி வந்து நினைச்சு பார்க்க முடியும் அப்போ வந்து பந்து வீச்சாளர்களை இன்னும் மேம்படுத்தணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து தெளிவாக வந்து தெரிய வருது மூணாவது விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய அணி வந்து சேசிங்கில் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து செம ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து முதல்ல பேட் பிடிக்கும் போது ஸ்ட்ராங்காக இல்லை தோத்துடுறாங்க ஏன்னா வந்து அந்த மாதிரி வந்து ஸ்கோர் அடிக்கும் பொழுது வந்து அதிகமான ஸ்கோர் அடித்தாலுமே கூட பந்து வீச்சாளர்கள் சொதப்பிடுறாங்க இல்லை ஃபீல்டிங்கில் சொதப்பிடுறாங்க இந்த மாதிரி முதல் பேட் பிடிச்சாலே டி டுவெண்ட்டியில் வந்து தோல்வி அப்படிங்கிற ஒரு நிலையில் தான் இந்திய அணி வந்து இருக்காங்க இதே நிலை மட்டும் டி டுவெண்ட்டி உலக கோப்பைக்கு போனாங்கன்னா நிச்சயமாக அது வந்து பெரிய பின்னடைவாக வந்து மாறிடும் அதனால் முதல்ல பேட் பிடிச்சாலும் இந்தியா வந்து செம ஸ்ட்ராங்காக வந்து ஆடணும் அப்படிங் அப்படிங்கிறத வந்து விராட் கோலி நிச்சயமாக வந்து உணர்ந்திருப்பார் இது வந்து மூணாவது நல்ல விஷயம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நாலாவது நல்ல விஷயம் வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எதிர்பார்க்கிறாங்க இது போன்ற இன்னும் பல ஸ்போர்ட்ஸ் செய்திகளை வந்து தெரிஞ்சுக்க ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனல் வந்து சப